so in the last lecture we have already seen what uh, blended learning is and how we can have a mix of traditional and online teaching the best of both the worlds we say is blended learning and whatever disadvantages we have in traditional classroom teaching or disadvantages on online learning are counteracted by each other you know so this that this way the blended learning is very important and now we are going to talk about blended learning as 21st century we have already dealt with this as well that why blended learning is being talked about as 21st century pedagogy we saw there that uh, when we talk about the three learning domains which are the most important you can say the target or the learning objectives we talk about the cognitive uh, domain we talk about affective domain and then the psychomotor domain cognitive domain is all about giving knowledge related to the skill we really want to develop in the student to fulfill the learning outcomes and also changing the attitude changing the behavior of an individual so we say that the knowledge skill attitude values together gives you the competency which are very much required and should be talked about in an integrated approach for instance if you want to develop a particular competency in student you need to talk about the knowledge related to the skill the attitude which attitude is required and the values concerned or attached to that particular competency that is very important so if you look at the presentation we see why there is a need for blended learning as a pedagogy of 21st century there is increased educational technology we know this that a lot of technology has come in and especially with the break of the pandemic that of covid 19 we have to forcefully i should say switch on to online learning mode although many of us were not prepared even the students and the teachers as well were not prepared but within a fortnight i i think that the most of the teachers and students definitely was uh, you know there were less problem with the students as uh, you are all 21st century students and you are born with technology around but even the teachers they tried their best and cope up with the adverse circumstances everybody learned technology and switched on to technology mode of learning that was completely online so this was uh, the reason and this is the reason why blended learning definitely will stay there in future because we have to depend on technology and technology has a lot of advancement in the present scenario we have seen how technology has come in and uh, various digital platforms have, have helped us a lot whether we talk about learning management systems or we talk about google and in a uh, what you call a google educational app right from google classroom to google uh, meet to google keep and maps and uh, slides uh, what you would say that uh, the words files and all there is a whole application educational application which google has provided so these are the major reasons why we cannot do anything about uh, without technology then blended learning considers we have uh, had a long discussion what are the strengths of blended learning what are the strengths of uh, traditional classroom teaching and the weaknesses as well so we know that blended learning considers the strengths and weaknesses and in both the traditional classroom teaching and online learning as and it overcomes all the weaknesses so we can say that blended learning would definitely be very effective as a learning pedagogy or methodology then blended learning that is why it has been um, accumulated as a chosen pedagogy for 21st century now we talk about the advantages let us see advantages also one by one so that the picture is more clear why blended learning and when we talk about blended learning we see that there is increased accessibility increased accessibility to everything 
like if we have a traditional classroom teaching only i am there right in front of you we are discussing the topic we are interacting and discussing but what when my period is over you know are you left with something because most of the things you listen and you hear they vanishes slowly if you don't revise what is being taught in the class now how you can revise what we can do like we record the video lectures we make podcast or we make presentations and videos and then we post it on your google classroom or youtube channel and later on also you can go through exactly the same lecture which we have discussed in the class so accessibility you can access the classroom lecture or the teaching anytime you want you can access various web resources you can access your class uh, management system the learning management system or google classroom from anywhere in the world so this is accessibility isn't this amazing that you can be anywhere but you can still keep in touch with your classes with all the learning resources then in improved communication we talked about this also that uh, communication has really improved because now we have various digital resources along with the traditional classroom teachers where teachers are there to help you uh, in in developing your communication skills we have various co curricular activities also in schools which help us to uh, you know sharpen our communication skills but along with this even if you want to learn some other languages which is very important japanese or russian or spanish or hindi or sanskrit or english any language under the sky you can go to the various websites and the applications for learning languages improving your communication you can talk to the natives of that country you can talk and discuss with your students at any point of time improving the communication then self pacing now you can just be relaxed sometimes you are very much relaxed isn't it that's not good but even if you have the resources online we have to stay attentive in the class as well the synchronous mode is always very important to keep in touch so self pacing also when you have the courses online like you have self pacing courses in reskilling course where you have to cover and you have to do assignments according to your ease whenever you have time there is plenty of time you go through the video the text complete your assignments and finally they will be graded there is no hurry you can go through the text the videos as many times as you want there is no teacher you know standing right in front of you all the time checking you controlling the environment you can just be at ease while you put on the songs with spotify and read the text it matters like how good you are at things and how you organize your things you are relaxing on your bed sleeping you know and uh, relaxing still you can learn with your own pace you are outside you can learn learning becomes definitely interesting because i'm talking uh, to you about the audio visual aids and we saw that how edgar dale's experience cones you know that uh, you know makes the interesting uh, teaching interesting when we talk about experience based learning we talk about animations we talk about videos we talk about uh, direct learning uh, experiences and then we have text so definitely because there are images you know online digital images we have videos we have the combination of the two half for traditional teaching then we have the the different interesting mode of learning online so definitely there is excitement there is a curiosity to learn more and more to see the image to watch the videos which has made learning interesting then increasing student motivation student bahut motivate ho gaya isse kyunki itni jitna learn kar lo जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतनी कम है आपको पता नहीं है कि किस क्षेत्र से इन्फॉर्मेशन आ जाए अब हम जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो स्टीम्स ही हट गई है ना पहले तो कोई एक साइंस का मेजर है साइंस पढ़ रहा है तो कोई कॉमर्स ही पढ़ रहा है तो कोई आर्ट्स पढ़ रहा है कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है अब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको जो इच्छा है वो पढ़िए क्योंकि इन्फॉर्मेशन का इतना एक्सप्लोजन है ज़रूरी नहीं है कि आप में साइंस का अगर एप्टीट्यूड है तो आप में म्यूज़िक का नहीं है आप में म्यूजिक का एप्टीट्यूड हो सकता है हो सकता है साइंटिस्ट बनते बनते आप अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं 
है ना तो आप म्यूजिक भी ले सकते हैं आप साइंस भी ले सकते हैं साथ में आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं तो इस तरीके से लर्निंग जो स्टूडेंट है वो बहुत मोटिवेट हो गया है बहुत मोटिवेट ब्लेंडेड लर्निंग में ऑनलाइन भी पढ़ सकता है ट्रेडिशनल भी पढ़ सकता है ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हैं इंडिया का हमारा पोर्टल है स्वयं पोर्टल है वहाँ पर बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज आप साथ में कर सकते हैं वहाँ पे ज़रूर आपको बताया होगा मैम ने किस तरीके से स्वयं में जाके आप अपने को रजिस्टर कर दीजिए अभी माँ उसके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं जुलाई में आपकी लास्ट डेट चौदह को थी हो सकता है एक्सटेंड हो गई हो आने वाले समय में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं तो जो मोटिवेशन है स्टूडेंट का वो बढ़ गया है आप पर डिपेंड करता है स्टूडेंट पे डिपेंड करता है आप कितना सीखना चाहते हैं कितना समय देंगे किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड स्काई इज द लिमिट यू लर्न एज मच एज यू कैन यू लर्न अबाउट आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यू लर्न अबाउट म्यूजिक यू लर्न अबाउट कोडिंग यू लर्न अबाउट डिजिटल यू नो लैंग्वेज यू कैन लर्न एज मैनी थिंग्स एज यू वॉन्ट so we the students are motivated they are kept motivated improves if we efficiency in the classroom as well students and teachers are all very confident because you know it's not that there is gaps now है ना कि क्लासरूम से चले जाएंगे टीचर का क्लास ओवर हो गया आप पता नहीं कब मुलाकात हो आप कौन सी किताब मिले ऐसा नहीं है दो किताबें हैं ऐसा नहीं है केवल लाइब्रेरी में किताबें आपके पास जेब में एक मोबाइल होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप जो है द वर्ल्ड इज देयर विद यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न सो एफिशियंसी हैज़ डेफिनेटली इनक्रीज देन यूज ऑफ ई टेक्सट यू नो दैट हैज़ रियली रिड्यूज द कॉस्ट ऑफ टेक्सट एज वेल किताबें पढ़ना बहुत कम हो गया लेकिन हम कहेंगे कि ट्रेडिशनल एक लर्निंग की एक बहुत अच्छी उपलब्धि एक आदत है कि आप किताब भी पढ़ें ऑलवेज रीडिंग टेक्स्ट ऑन मोबाइल इट्स नॉट वेरी गुड यू हैव टू हैव सम बुक्स कीप गोइंग टू द लाइब्रेरी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी रीड बुक्स इशू गेट द बुक्स इशूड रीड दैम रीडिंग की हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ज्ञान का साधन है एक्सपीरियंसेस को दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने का साधन है हिस्ट्री को जानने का साधन है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अचीवमेंट को जानने का साधन है फैक्ट्स को फिगर्स को एक्सपीरियंसेस को सब को हम कैसे जान सकते हैं केवल रीडिंग से जान सकते हैं तो दिन में ये ज़रूर अपना एक उद्देश्य रखिए मेक इट्स योर ऑब्जेक्टिव दैट यू विल डेफिनेटली रीड टू टू थ्री पेजेस ऑफ अ गुड बुक टेक गेट अ बुक शूट मे बी इट्स योर टेक्सट बुक ओनली बट रीड बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑल दोज हु कैन नॉट देर इज ऑलवेज ऑप्शन अवेलेबल ऑनलाइन इफ यू हैव ऑनलाइन यू कैन डाउनलोड द बुक्स वेरी एक्सपेंसिव बुक्स विच वी कैन नॉट बाय विच वी कैन नॉट लर्न देर आर मेनी केंडल एंड फ्री वर्जन ऑल्सो देर इज ओपन टेक्सट बुक्स विच नाउ यू कैन गो एंड यू कैन अवेल फ्रॉम इंटरनेट जो मन करता है आपका अगर एलिस इन वंडरलैंड पूरा पढ़ने का मन करता है बचपन में नहीं पढ़ पाए तो आप पढ़ सकते हैं इस सच अ वंडरफुल स्टोरी या आपको कुछ और नॉवेल्स पढ़नी है या आपको बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स पढ़नी है जो बेस्ट सेलर्स है एवरी थिंग इज़ अवेलेबल एंड देट टू फॉर फ्री मैनी गुड बुक्स आर अवेलेबल फॉर फ्री एंड दिस इज डेफिनेटली रिड्यूज द कॉस्ट ऑफ द बुक बिकॉज इट हैज़ गिवन द कॉम्पिटिशन टू द बुक मार्केट एज वेल देन एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्स एंड मटीरियल सारे के सारे ग्लोबल रिसोर्स आपके जस्ट एट अ फिंगर क्लिक पर है माउस क्लिक पर है जो आपको चाहिए उसको ब्राउज कीजिए और वो आपके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपके सामने है आप उससे सीखिए और लर्न करिए इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब ये आप देख ही रहे हैं कि हर महीने आपकी इंटरनेशनल लेक्चर सीरीज चल रही है वहाँ पर इंडिया के विभिन्न स्टेट्स के स्कॉलर्स तो आते ही हैं ऑनलाइन स्कॉलर्स भी आते हैं जहाँ पर कि आप वेरियस चीज़ों को उनके स्टूडेंट्स से एक्सपीरियंसेस को टीचर्स के एक्सपीरियंसेस से आप सीख सकते हैं देन इट्स हेल्प डिवेलप नॉलेज ऑफ यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट अब जब आप इंटरनेट एक्सप्लोर करते हैं सीखने के लिए फॉर इंस्टेंस अगर आपको गूगल फॉर्म ही भरना है तो आपको गूगल फॉर्म कैसे बनाना है ये भी आप सीखते हैं ठीक है क्या उसमें टेक्नोलॉजी है 
गूगल स्लाइड्स को यूज़ करके कोलैबोरेटिव वे में कैसे स्लाइड्स को आप बना सकते हैं अब आपको लैपटॉप लेकर एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है आपने एक स्लाइड करी आपने एक स्टूडेंट ने वो स्लाइड बना ली उस स्लाइड में आपने आधा वर्क कर लिया वो शेयर्ड है आपकी गूगल ड्राइव के थ्रू दस लोगों के बीच पाँच लोगों के बीच एक ग्रुप के बीच और दूसरे स्टूडेंट ने उस अपना फीडबैक दे दिया इमेज बना ली आपने ये जो है टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया भाई ये स्लाइड मैं बनाऊंगी ये आप बना लीजिए ये कोई और बना लेगा वर्ल्ड के ग्लोबली आप इस तरीके से एक पेपर पे या एक किसी भी टॉपिक पे काम कर सकते हैं सो लर्नर्स हैव द एबिलिटी टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस एज वेल लाइक यू कैन डू इट वेन आई मार्क यू योर असाइनमेंट ऑन गूगल क्लास रूम वेन वी गिव यू मार्क्स ऑन असाइनमेंट That everything is tracked. जैसे मैंने दिखाया था आपको गूगल क्लास रूम में आपने कितने असाइनमेंट टर्न इन किए आपने कितने असाइनमेंट मिस किए आपको कितने मार्क्स मिले कितने में से मार्क्स मिले एवरी थिंग योर प्रोग्रेस कैन बी ट्रेज यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड यू यू डोंट जस्ट हैव टू कीप वेटिंग फॉर योर प्रोग्रेस कार्ड है ना कि रिजल्ट आप पता चला कि मुझे कितने नंबर मिले और ये बॉबरे कितने मार्क्स मिले होंगे ये द थिंग्स आर सो ट्रांसपेरेंट इवन वी टॉक अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट नाउ है ना कि आपके कुछ कुछ दिनों में सेमेस्टर है ये क्या फॉर्मेटिव है हर तीसरे महीने में आपके एग्जाम है चौथे महीने में आपके एग्जाम होते हैं हम क्लास में इंटरनल असेसमेंट लेते हैं जिससे कि पता चलता है कि बच्चे की कौन सी कॉम्पिटेंसी वीक है आप जाएंगे आप अपना आपने मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया आपने मल्टीप्लीकेशन दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया तीन चार बच्चे जितने भी बीस बच्चे हैं क्लासेस में उन्हें किया तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जब आपने पढ़ा लिया उस क्लास को तुरंत आपने टेक्स्ट लिया और आपने टेस्ट लिया आपने बच्चे को वो उसकी कॉपीज को चेक किया अब आप देख सकते हैं दस बच्चों की कॉपीज में जब नंबर कम आए आप देखेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बच्चा जो मल्टीप्लाई कर रहा है हो सकता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर से तो ठीक है वन की पोजीशन में आ रहा है अब आप सेकंड नंबर से जब डिवाइड कर रहे हैं तो पता पता चला बच्चे ने फिर से उसे वंस की पोजीशन में लिख दिया उसने टेंस की पोजीशन में क्यों नहीं लिखा वंस और टेंस और हंड्रेड्स का उसे ज्ञान है फिर या अगर हम सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करके टेंस की पोजिशन में लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं इस तरीके से आप बारीकियों के साथ हर एक बच्चे की वीकनेस को ट्रेस कर सकते हैं और उसको आप अलग से क्लासेस देंगे या रेमिडियल क्लासेस देंगे या उसको आप बताएंगे उस फैक्ट को समझाएंगे और जिनको आता है उनको लेकर आप आगे बढ़ जाएंगे उनके डिवीजन पे भी काम करेंगे और जो कमज़ोर बच्चा है जिस पर्टिकुलर स्किल पर उसकी भी आप उसको हेल्प करेंगे तो जिस तरह से आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं उसके बाद मोर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच तो है ही है क्योंकि स्टूडेंट इज द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग ना वॉट एवर पेडेगॉजी वी डिसाइड वॉट एवर वी डू इन द क्लास रूम ऑनलाइन एवरी थिंग शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग दैट मैक्सिमम लर्निंग हो उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो डिवेलप हो और वो एक प्रोडक्टिव और सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल और कमिटेड सिटीजन बन सके दिस इज दब्जेक्ट ठीक है उसके बाद स्टूडेंट कनेक्ट विथ कॉन्सेप्ट एट डीपर लेवल जब इतना इन्फॉर्मेशन है इतने लर्निंग के लिए आपके प्लेटफॉर्म्स हैं टीचर भी है ऑनलाइन भी है इंटरेक्शन भी है हर चीज़ इम्प्रूवमेंट हो रही है एक अब आपने पूछा हाँ ठीक है ओके फाइन दिस इज द फोर जी मोबाइल जेनरेशन नाउ यू डोंट अंडरस्टैंड फोर जी मोबाइल जेनरेशन यू जस्ट go back to the google uh, search you put what is 4g instantly you will get what is 4g ab text agar hota keval books ho, hoti hai aapke paas डिफ़िकल्ट होता जानना 4G 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 ही रह जाता लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट डिवेलप नहीं हो जाता अच्छा हमने अब जब मैंने खोज की ये 4G मोबाइल क्या है तो मुझे पता चल गया यहाँ तक कि अरे अब तो हम 5G में आ रहे हैं ये 1980 से G शुरू हुआ था मोबाइल की जनरेशन के लिए आता है 4G कि पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन चौथी और फिर पाँचवीं जनरेशन और किस तरीके से स्पीड और टेक्नोलॉजी चेंज हुई हुई डीपर लर्निंग तो कोई फोर जी मोबाइल लर्निंग कहता है नाउ ये आपके दिमाग में क्या होता है घूम जाता है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली फोर जी मोबाइल लर्निंग मीन्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स 
ठीक है डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं तो एक तरीके से जहाँ पे मोटिवेटेड स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है टीचर ने मोटिवेट कर दिया ऑनलाइन में वहीं पर जिन बच्चों को ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है जो कि यार अच्छा ठीक है देख लेंगे यार अभी बहुत टाइम है पंद्रह दिन है दस दिन है दो दिन रह गए अभी भी एक दिन है अच्छा अरे एक दिन रह गया अरे आठ बजे तक जमा करना है ना अभी भी छः घंटे अरे अभी भी एक घंटा है अरे अभी भी आधा घंटा You know, it's like this. अगर lack of motivation कि अगर केवल completely online learning हो है ना कोई motivate करने वाला नहीं होता है इसीलिए हम कहते हैं कि जो blended learning है वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि online learning का सबसे बड़ा disadvantage है lack of motivation. अगर आपको motivate नहीं किया जाए मुझे motivate नहीं किया जाए तो हम कुछ समय के बाद धीरे धीरे फिर क्या पढ़ते जाते हैं धीमे पढ़ते जाते हैं एक मोटिवेशनल फैक्टर का होना बहुत जरूरी है नो यू कैन डू इट यू हैव टू डू इट यू विल डू वेरी गुड दीज आर द वर्ड द की वर्ड विच कीप्स अ पर्सन गोइंग तो ये ऑनलाइन में थोड़ा कम हो जाता है कम्युनिकेशन डेफिनेटली कम हो जाता है डिक्रीज कम्युनिकेशन क्योंकि आप ही ऑनलाइन अकेले कर रहे हो आप बहुत समय तक ऑनलाइन करो तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि लगता है कि अरे क्या बस यही एक जिंदगी रह गई है दे इज नथिंग एंड वेरी सोन यू हैव दैट बोर डाउन है ना बोर हो जाते हैं अकेले एक अलग वर्चुअल दुनिया होती है आपके दोस्त तो बहुत हैं आपने जैसी लैपटॉप खोला या जूम मीटिंग कर ली या यो व्हाट्सएप देर आर सो मेनी टू से हाय हाव आई यू हाई केयर फॉर यू आई लव यू फ्रॉम अ डिस्टेंस बट इफ यू रियली नीड सम वन अलॉन्ग विद यू होम यू कैन रियली टॉक एंड यू कैन जस्ट फोर आउट योर हार्ट एंड यू फाइंड ऑल अ लोन सिटिंग इन अ रूम यू जस्ट फाइंड योर सेल्फ all alone so this is the decreased communication and what you call isolation you learn in isolation there is no one to guide you have a feeling of loneliness as well so ye blend bahut zaruri hai aap traditionally bhi mil rahe hain aap online bhi mil rahe hain to ye ek pedagogy is le 21st century ki hai ki isme dono cheeze hain lack of belongingness hai and real environment hai bhai human being hai humko human society chahiye हम कितने देर तक केवल वर्चुअली हम इंटरेक्ट करते रहेंगे ग्लोबली हम देखते रहेंगे एक समय के बाद हमें खुद हम अपने से प्रश्न करने लगेंगे कि ये कैसे संभव है ये कैसा जीवन है तो हम ये देखते हैं कि देखिए लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाती है रियल इन्वायरमेंट है पर्सनल टच बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट जो कि बहुत ज़रूरी होता है चाहे टीचर डांटे भी है ना हमें पता है किस लिए डांट रहा है क्योंकि मेरी वीकनेस है टीचर वॉन्ट्स टू इम्प्रूव भी समटाइम्स टीचर्स आर हार्श समाइम्स दे आर स्वीट समटाइम्स दे आर देर टू गाइड यू बट टीचर इज देयर एज अ फ्रेंड एज अ फिलोसफर एज अ गाइड वेन यू आर इन ऑनलाइन एनवायरमेंट देर इज लैक ऑफ पर्सनल टच बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट बिकॉज यू वोट फाइंड टीचर एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टू यू अभी आप आ सकते हैं हम लोग अंदर बैठे ऑफिस में बैठे हैं या आप फ़ोन कर सकते हैं बात कर सकते हैं आपको पता है कल फिर से मैम क्लास में आएंगी है ना तो लेकिन ये ऑनलाइन लर्निंग में ऐसा नहीं है लैक लैक ऑफ हैंड ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो हैंड ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो ऑनलाइन की हालांकि हमें लगता है यहाँ पर पर्सनल टच और मोटिवेशन की कमी है लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी दी जाएगी तो आप डेफिनेटली हैंड्स ऑन करोगे हाँ वो अलग बात है कि आप उसको कितने कमिटमेंट और कितने ट्रूथ के साथ करते हो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू बट इन द ट्रेडिशनल क्लास टीचिंग जो हैंड ऑन्स वाला काम है वो हम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं ठीक है फिर लैक ऑफ एडिकुएट फीडबैक क्योंकि आइसोलेशन है क्योंकि लैक ऑफ पर्सनल टच है तो फीडबैक भी हम बहुत बार सही नहीं दे पाते हैं डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस है मोटिवेशन कम हो जाता है स्टूडेंट्स का केवल पूरा पूरा ऑनलाइन करेंगे दिस इज़ वेरी ट्रू ऑनलाइन कोर्स अगर आप एक उठाएंगे तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसका आप कुछ दिनों के बाद ये तो भूल जाएंगे ठीक है ना कि अरे आपने एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया था टीचर की प्रेजेंस नहीं है रिमाइंडर्स नहीं है तो और या तो फिर जो है आपको लगने लगा कि अरे अब अब बहुत हो गई है वी जस्ट कैन नॉट तो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन लर्निंग कि यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका जब मोटिवेशन कम होगा तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगा देन कोलेबरेटिव टास्क आप आइसोलेशन में सीख रहे हैं बहुत से लोग नहीं हैं तो वो कोलेबरेटिव टास्क में भी कम हो जाएगा तो इस तरीके से ऑनलाइन जो डिसएडवांटेजेस थे और जो ट्रेडिशनल डिसएडवांटेजेस थे सभी को ओवरकम किया है 
आपकी ब्लेंडेड लर्निंग ने और इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग हमारी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की पेडिकॉजी है सो टुडे वी वुड लर्न चिल ही ओनली एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो चिल देन थैंक यू वेरी मच